നമസ്കാരം അറബി ദിസ് വീക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചു തീർത്ഥാടക ലക്ഷങ്ങൾ തിരികെ മടങ്ങി തുടങ്ങി ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജിനെത്തിയത് ആ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുണ്യഭൂമിയിലെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ സമാധാനപരമായി കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കോവിഡ് ഭീഷണി പൊള്ളുന്ന ചൂട് തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്ന് സുഗമമായി ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് തീർത്ഥാടകർ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഹജ്ജിന് വേദിയൊരുക്കിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് സൗദി ഗവൺമെൻറ് സുരക്ഷിതമായ ഹജ്ജിന് അവസരം ഒരുക്കിയതിന് സൗദി ഗവൺമെൻറിനും ഭരണാധികാരികൾക്കും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേതാക്കളിൽ നിന്നും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ മക്കയിലെ ഹറംപള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കാബയെ വലയം ചെയ്ത് മിനായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകർ മീന അറഫ മുസ്തലീഫ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു നാല് രാത്രിയും അഞ്ച് പകലും മിനായിലും ഒരു പകൽ അറഫയിലും ഒരു രാത്രി മുസ്തലീഫയിലും ഇതിനിടയിൽ മക്കയിലെ ഹറംപള്ളിയിലുമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ഇൻഷാലിഫയിലെ അറമ്മിലെ മീനയിലെ മദീനയിലെ എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ നല്ല ഭംഗിയായി എല്ലാ അജിമാർക്കും നല്ല സൗകര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ രീതിയിലും അതിനുള്ള എല്ലാ പോലീസും എല്ലാ രീതിയിലും ആംബുലൻസും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി എല്ലാ അജിമാർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നാല് രാത്രിയും അഞ്ചു പകലും മിനായിലും ഒരു പകൽ അറഫയിലും ഒരു രാത്രി മുസ്തലീഫയിലും ഇതിനിടയിൽ മക്കയിലെ ഹറംപള്ളിയിലുമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും പ്രബോധന ചരിത്രത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങുകളാണ് ഹജ്ജിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഈ ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി നിർവഹിച്ച ഹജ്ജിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റിയാണ് ഇന്നും തീർത്ഥാടകർ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നത് ചൊല്ലിപ്പറയുന്ന ആരാധനകളെക്കാൾ ഹജ്ജിൽ പ്രധാനം കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് തമ്പുകളിലെ താമസവും ചെകുത്താൻ്റെ പ്രതീകമായ ജമ്രകളിലെ കല്ലേറും മുസ്തലീഫയിൽ നിന്ന് കല്ല് ശേഖരിക്കലും വിശുദ്ധ കാബയെ വലയം ചെയ്യലുമെല്ലാം പ്രവാചക ചരിത്രത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങുകളാണ് പടച്ചവൻ്റെ ഈ നാട്ടിൽ പടച്ചവൻ്റെ ഈ ഭവനത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളികൾ ലോകത്തിലുള്ള മലയാളികളും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അവരുടെ കൂടെ പങ്കുകൊള്ളാൻ സാധിച്ചതിലും ഈ മിനായിലും ഈ അറഫയിലും മുസ്തലിഫയിലുമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഇനി പങ്കെടുക്കുവാനും ഇൻഷാല്ല സാധിക്കുമെന്ന് പറച്ചവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറച്ചവനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മക്കയിലെ ഈ മണ്ണിൽ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു വാക്കുകൾ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതിലും ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ മിനായിലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ഞങ്ങൾ പണക്കാരാണോ പാവപ്പെട്ടവരാണോ എന്നുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും തങ്ങൾ കഴിയുന്ന എല്ലാ തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഒരേ വസ്ത്രവും ഒരേ മന്ത്രധ്വനികളുമായി ധനികനും പാവപ്പെട്ടവനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുന്ന ഹജ്ജ് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിശ്വ സംഗമമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം കോവിഡാനന്തരം വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന 
ആദ്യ ഹജ്ജാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കുറെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അലഹമില്ല ഹജ്ജെല്ലാം വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർണവുമായിരുന്നു ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അച്ചു കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മിലയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എല്ലാ ടെൻറ്റുകളും എനിക്ക് എൻ്റെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും പണ്ടത്തേക്കാളും വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റിയത് എട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് തീർത്ഥാടകരാണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് വിദേശ തീർത്ഥാടകരും ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകരുമാണ് ഹജ്ജിനെത്തിയത് എന്ന് സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയിച്ചു തീർത്ഥാടകരിൽ നാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും സ്ത്രീകളായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർക്കായിരുന്നു ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് അനുമതി നൽകിയത് ഇതിൽ എട്ടര ലക്ഷവും വിദേശ തീർത്ഥാടകരായിരുന്നു പല കാരണങ്ങളാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഹജ്ജിനെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമാണ് എത്തിയത് ഇന്ത്യയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷവും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എൺപത്തി ഒന്നായിരവും തീർത്ഥാടകർ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് തീർത്ഥാടകർ ഹജ്ജിനെത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളായി മക്ക പുണ്യഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിലും ആനന്ദത്തിലുമാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുവാനും വളരെ ആനന്ദകരമായി ആസ്വദിച്ച് ഹജ്ജിൻ്റെ അമലുകൾ പൂർണ്ണമായി വളരെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സൗദി സർക്കാരും ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയവും ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയത്തിനും അതുപോലെ സൗദി സർക്കാരിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് തീർത്ഥാടകരും സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഏഴായിരത്തോളം തീർത്ഥാടകരും ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദേശ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഹജ്ജിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹജ്ജ് ക്വാട്ട വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോൾ മിനായിലെ തമ്പുകളിലും മറ്റും തീർത്ഥാടകർക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ വിശാലമായ സൗകര്യം ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗദി സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരുന്നു കർമ്മങ്ങളും താമസവുമെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ പോലും എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷൻ ഇത്തവണയും വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായാണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ പി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗ സൗഹൃദ സംഘം ഹജ്ജിനെത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ ഇവർ തമ്പുകളും ഹജ്ജ് മിഷൻ ഓഫീസും സന്ദർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു ഹജ്ജിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കോട്ടയിൽ ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും സുരക്ഷിതമായി എത്തി മക്കത്തും മദീനത്തും അവരുടെ സിയാറത്തിനും പ്രാർത്ഥനക്കും ശേഷം ഇതാ ഇന്ന് ഹജ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് ഹാജിമാർ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പത്ത് മക്തബുകളിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻറ്റുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ വളരെ സുസജ്ജമായ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെയുള്ള മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകിയത് മികച്ച സേവനമാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വോളന്റിയർമാരും എത്തിയിരുന്നു രോഗികളായ തീർത്ഥാടകർക്ക് മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പുവരുത്താനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുമെല്ലാം ഈ വോളന്റിയർമാർ
മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗദിയിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനമാണ് ഇത്തവണ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായി പുണ്യഭൂമിയിലെത്തിയത് രോഗികളെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചും വഴിതെറ്റിയവരെ തമ്പുകളിൽ എത്തിച്ചും അവശരായവരെ വീൽ ചെയറുകളിൽ കൊണ്ടുപോയും ആൺതുണയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ കല്ലേറ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സഹായിച്ചും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്തും ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മാതൃകയായി ഈ ഹജ്ജിന്റെ കൈവരിച്ച ഹജ്ജിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ആത്മീയത നിലനിർത്തുകയാണ് ഹാജിമാർ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഹാജിമാരും ആ ആത്മ സംതൃപ്തി കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടെയാണ് മിനയോടും ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളോടും യാത്ര ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പിൽഗ്രിംസ് വെൽഫെയർ ഫോറത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഘടനകളെല്ലാം സേവനം നടത്തിയത് കെ എം സി സി ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറം ഹജ്ജ് വെൽഫെയർ ഫോറം ഐവ ആർ എസ് ഇ വിഖായ ഒ ഐ സി സി നവോദയ തനിമ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബലിപെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ കെങ്കേമമായിരുന്നു വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖല അവിസ്മരണീയമാക്കി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് യു എ പ്രസിഡന്റ് ഹിസാന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഖ്യാൻ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും അദ്ദേഹം ഈ ദാശംസകൾ നേർന്നു രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഖ്യാന്റെ ഖബറിടത്തിലെത്തി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവുമായ ഹിസൈനസ് ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഷാർജ മോസ്കിൽ നമസ്കരിച്ചു തുടർന്ന് അൽബദി പാലസിൽ അദ്ദേഹം അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു അജ്മാൻ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവുമായ ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ നുഐമി അജ്മാനിലെ ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൻ ഹുമൈദ് മോസ്കിലാണ് നമസ്കരിച്ചത് റാസുൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവുമായ ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് ബിൻ സൌദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ല ഇമിറേറ്റിലെ അഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ലയിലാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ഈദ് ആഘോഷമായ കാർണിവൽ വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് നടക്കുന്ന അൽ സജ പാർക്കിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് അണിനിരുന്നത് നാലായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളായിരുന്നു തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ഷാർജയിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ആഹാരവും വിതരണം ചെയ്തു എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസിന്റെ അതോറിറ്റിയും സംഘടനകളും ചേർന്ന് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ തൊപ്പി മുഖാവരണം എന്നിവയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത് ബാച്ചുലർ മുറികളിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പങ്കെടുത്തു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർന്നതിനാൽ നാട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിലെ സങ്കടം പലരും പങ്കുവച്ചു ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു കഫ്റ്റീരിയ പണിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു സങ്കടമാണ് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനൊക്കെ കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക പെരുന്നാൾ റംസാൻ ടൈമിനാണ് ആ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ കൂട്ടി വെക്കുക സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളും നടന്നിരുന്നു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രവാസികൾ ആഘോഷമാക്കി ഒപ്പം സ്നേഹ സംഗമങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും നടന്നു ദേര പേൾക്രിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പുതുനാമുകൾ വിരിയിച്ചും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് യു എ കെ എം സി സി ഉപദേശക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ യഹിയ തളങ്കരയാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നാല് ദിവസം അവധി ലഭിച്ചതും പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി 
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം സന്ദർശിച്ചായിരുന്നു പലരും അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കിയത് സൗദി അറേബ്യയുടെ വികസന ചരിത്രം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരിടമുണ്ട് റിയാദിൽ സൗദി നാഷണൽ മ്യൂസിയം കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ആ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി പുരാതന അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ ചരിത്രവും നാഗരികതയും സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് റിയാദിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രദർശന വസ്തുവും സൗദിയുടെ ചരിത്രമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുമാണ് ഇതെല്ലാം സന്ദർശകരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സൗദിയുടെ പൈതൃകം അന്വേഷിക്കുന്നവരുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകരിലേറെയും സൗദിയുടെ വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്വദേശികളും വിദേശികളുമാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർശകർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠന സംഘങ്ങളും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക പതിവാണ് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും അറബ് രാജ്യവംശങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം പ്രവാചക ദൗത്യം ഇസ്ലാമും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപും ഒന്നും രണ്ടും സൗദി രാജ്യങ്ങൾ സൗദിയുടെ ഏകീകരണം ഹജ്ജും തിരുഗേഹങ്ങളും എന്നിങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിയത്തെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനേഴായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരു നിലകളിലായി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് മ്യൂസിയം കാഴ്ചക്കാർക്ക് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തിലെ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ കുടുംബങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം മ്യൂസിയത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനവും അത് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റവും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുക ഇവിടെ പാറകൾക്കുള്ളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിഞ്ഞുകിടന്ന് ശിലാഭൂതമായി തീർന്ന അതിപ്രാചീന കാലത്തെ ജീവികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്യജീവികളുടെയും വൻ മരങ്ങളുടെയും ഫോസിലുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എം ടി ക്വാർട്ടർ അഥവാ റുബു അൽഖാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയിൽ പതിച്ച ഉൽക്കാശിലയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ടൺ ഭാരമാണ് ഉള്ളത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം ഫോസിലുകൾക്ക് പുറമെ ധാതുക്കൾ പാറകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മാറി മറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ഘടനാപരമായ മാറ്റവും പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഖനനം ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം ക്രൂഡോയിലിന്റെ സാമ്പിളുകളും പ്രദർശന നഗരിയിൽ കാണാം അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി കരുതുന്ന കാലനാശം സംഭവിച്ച വിവിധ ഇനം ജീവികളുടെ മോഡലുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒബൈദ് നാഗരികത എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ശേഖരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിലെ രണ്ടാം ഭാഗം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് നാല് സഹസ്രാബ്ദം മുതൽ ക്രിസ്തു വർഷം നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ ചരിത്രവും നാഗരികതയുമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദത്തമായ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് തീർത്ത തെയ്മ മതിലിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രത്യേകത തെയ്മ മതിലിന് എതിർവശമായി നിരവധി പാറകളുടെ സ്ലാബുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം ഇതിന് ഏകദേശം നാല് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് തബൂക്ക് പ്രവിശ്യയിലെ ഖുബയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയവയാണ് ഇവ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന പുരാതന താജ് പട്ടണത്തിലെ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളാണ് താജ് ഗോൾഡൻ ട്രഷർ അജ്ഞാതരാജ്ഞിയുടെ സമ്പത്തെന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വർണ ഉരുപ്പടികളും നാണയങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി മൃഗങ്ങളുടെ നഖമുള്ള കാൽ വെങ്കലത്തിൽ തീർത്ത സിംഹത്തിന്റെ തല സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് ആദിവാസികൾ നിർമ്മിച്ച കലാവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യവും ചരിത്രവും വിശദീകരിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഭാഗവും മ്യൂസിയത്തിലെ നാലാമത്തെ ഹാളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് 
പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകന്റെ ഗോത്രം കുടുംബം വിവാഹം പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങൾ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നിവ ഇവിടെ കാണാം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയതും മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിയതും പാതകളും സ്ഥലനാമങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടവും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ഇസ്ലാമിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക യുഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മദീനയിലെത്തിയ പ്രവാചകൻ എന്നിവ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആറാം വിഭാഗം രണ്ട് സെഷനുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇമാ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൌദ് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും പണ്ഡിതനുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ദിരയയിൽ സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് റിയാദ് കീഴടക്കി സൗദിയെ ഏകീകരിക്കുകയും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെയും നേർരേഖകൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഏഴാം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മ്യൂസിയത്തിലെ അവസാന ഭാഗം ഹജ്ജ് തിരുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിഭാഗമാണ് എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറം മസ്ജിദുൻ നബവി പുണ്യനഗരങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പുനരാവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും സമഗ്രമായി വിവരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല സൗദിയെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മ്യൂസിയം ഇല്ല എന്ന് സന്ദർശകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് സാധിക്കും അറബി ദിസ് വീക്കിന്റെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ കൂടുതൽ കൗതുക കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അറബി ദിസ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം നമസ്കാരം ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക്